టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ పేపర్ లో థర్టీ ఫిఫ్త్ రామన్ మనకి పై చట్ టు పై చట్ ఇస్తాడు సో పై చట్ టు లో దానికి ఇంటర్నల్ చాయిస్ వచ్చి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడం అనేది కొంచెం టఫ్ అది ఉల్టా పల్ట అంటే అయితే మార్కులు వచ్చేస్తే లేదా మార్కులు పోయే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ సో మన అందరూ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ పై చట్ లేదా బార్ చార్ట్ లేదా టేబుల్ చార్ట్ ఏదో ఇస్తూ ఉంటాడు సో మనం ఫస్ట్ పై చట్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం సో పై చట్ ఒకటి ఇచ్చి దాంట్లో ఎస్ఏ క్రియేట్ చేసి రాయమంటాడు ఇప్పుడు ఎస్ఏ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మినిమం టూ పేజెస్ రాయాలి ఎస్ఏ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం ఇప్పుడు ఎలా ఏ విధంగా మనం ఎస్ఏ అనేది క్రియేట్ చేయాలి సో ఎలా రాస్తే ఎస్ఏ అనేది ఫ్రేమ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హౌ టు రైట్ ఏ పై చార్ట్ డయాగ్రామ్ పాయింట్స్ టు రిమంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి కదా ఇంట్రడక్షన్ ఫస్ట్ రాస్తారు ఇంట్రడక్షన్ రాస్తారు హెడ్డింగ్ రాస్తారు తర్వాత టాపిక్ నేమ్స్ సెక్టర్స్ అది ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఏంటి హెడ్డింగ్స్ సెక్టర్ నేమ్స్ టాపిక్ నేమ్స్ రాస్తారు తర్వాత సెకండ్ నేమ్ వచ్చి వాల్యూస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ పర్సంటేజ్ అక్కడ వాల్యూస్ ఏమి వచ్చి పర్సంటేజ్ లో ఉంటే పర్సంటేజ్ లో రాస్తారు మీ నెంబరింగ్ ఉంటే న్యూమరికల్ ఫామ్ న్యూమరికల్ రాస్తారు ఎలా ఉంటే అలా రాస్తారు థర్డ్ మాక్సిమం పర్సంటేజ్ లీస్ట్ పర్సంటేజ్ కోసం చెప్తారు ఫోర్త్ కంపారిజన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వివరిస్తారు కంపారిజన్ చేసి వివరిస్తారు ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే వివరించడం ఫోర్ ఫిఫ్త్ వచ్చి డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ది గివెన్ టాప్స్ ఇప్పుడు సిక్స్త్ పాయింట్ వచ్చి డోంట్ రైట్ పాయింట్ వైజ్ రైట్ పారాగ్రాఫ్ వైజ్ ఉండి ఎప్పుడు కూడా పాయింట్ వైజ్ రాయకూడదు పారాగ్రాఫ్ వైజ్ ఏ రాయాలి సో ఇది సో ఇప్పుడు మీకు ఇదంతా చెప్తే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్కటి ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఏంటి వాల్యూస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ పర్సంటేజ్ ఏంటి ఒక పై చార్ట్ తీసి నేను ఒక ఎస్ఐ లాగా మీకు రాసి చూపిస్తాను మీకు అప్పుడు ఎగ్జామ్ లో మీరు ఇంకా ఈజీగా రాస్తారు ఓకే ఫార్మేట్ సో మనకి ఇలా పై చట్ ఒకటి ఇచ్చాడు ఇందులో లేబర్ ఇందులో మనకి లేబర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ సిమెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ దీని మెయిన్ టైటిల్ మనం తెలుసుకోవాలి టైటిల్ ఏంటి ది కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ అని ఇచ్చి అందులో లేబర్ కి ఫార్టీ పర్సెంట్ అంట కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ లో సిమెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అయిందంట బ్రిక్స్ కి మంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అయిందంట స్టీల్ కి మంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అయింది టెంబర్ కి టెన్ పర్సెంట్ అయిందంట టెంబర్ టెన్ పర్సెంట్ కలప అంటారు కదా అది సో ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఒక ఎస్ఏ క్రియేట్ చేయాలి దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేయాలి ఒక ఎస్ఏ రాయాలి ఎలా ఎస్ఐ రాయాలి ఎలా ఎస్ఐ వస్తుంది ఎలా మనం టెన్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి పేపర్ లో సో ఇప్పుడు నేను రాస్తాను మీకు చూడండి ఫార్మేట్ ఆఫ్ ది పై చార్ట్ ఇంట్రడక్షన్ హెడ్డింగ్ టాపిక్ నేమ్ సో ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి సో ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి దిస్ పై చార్ట్ డిస్క్రైబ్స్ దిస్ ఈస్ అ పై చార్ట్ ఇది అంతా ఇలా రాసేస్తారు అన్నిటికీ దిస్ ది పై చార్ట్ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ దేనికోసం డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ అని రాస్తారు తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ హ్యాస్ దీంట్లో ఎటు ఉన్నాయి ఫైవ్ ఫైవ్ సెక్టర్స్ ఎన్ని సెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఫైవ్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఆ ఫైవ్ సెక్టర్స్ అని రాస్తారు ఎన్ని సెక్టర్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటే ఫోర్ రాస్తారు తర్వాత ది వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఇందులో మరి వాల్యూస్ పర్సంటేజ్ లో కదా ఒకసారి పర్సంటేజ్ ఇవ్వడు అంటే డిగ్రీస్ వస్తే డిగ్రీస్ అని రాస్తారు సో ది వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఫామ్ అని రాస్తారు సో నెక్స్ట్ సో ది టాపిక్స్ ఇంక్లూడ్ ది ది టాపిక్స్ ఇంక్లూడ్ ఇందులో ఏ ఈ టాపిక్స్ లేటెడ్ ఇంక్లూడ్ అయ్యే లేబర్ టెంబర్ స్టీల్ బ్రిక్స్ సిమెంట్ అవంతా రాస్తారు సో అవంతా నీట్ గా టాపిక్స్ ఇంక్లూడ్ అవన్నీ రాస్తారు సో ఇది ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడక్షన్ పెట్టి ఇలా రాస్తారు కానీ పబ్లిక్ పేపర్ రాసినప్పుడు మీరు ఇంట్రడక్షన్ అని నేను రాస్తాను మీరు ఇంట్రక్షన్ రాస్తారు డైరెక్ట్ గా దిస్ ఇస్ పై చాట్ అని రాసిస్తే సరిపోద్ది సో తర్వాత వాల్యూస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ ఆన్ లేబర్ ఈస్ అంటే లేబర్ కంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ అయింది సో ఇది అంతా లాగింగ్ ఎస్ఏ లాగింగ్ చేయాలి ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ ఆన్ లేబర్ ఈస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ హౌస్ ఆఫ్ హౌస్ ఆన్ సిమెంట్ ఈస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ ఆన్ బ్రిక్స్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ ఆన్ బ్రిక్స్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ ఆల్సో స్టీల్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మరి బ్రిక్స్ కి స్టీల్ కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి రెండు రాసారు మీకు చూస్తారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి ఇంట్రడక్షన్ రాయాలి ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి
నెక్స్ట్ ఇదంతా అయిపోయింది కదా బట్ థర్డ్ పాయింట్ మాక్సిమం పర్సెంట్ లీస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఇందులో మాక్సిమం పర్సెంటేజ్ ఏంటి లేబర్ లీస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఏంటి టెంబర్ సో ఫ్రమ్ ది మాక్సిమం పర్సెంట్ లీస్ట్ పర్సెంట్ రాయాలి సో ఇందులో మాక్సిమం పర్సెంటేజ్ లేబర్ సో ఫ్రమ్ ది పై చార్ట్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ దట్ ది మాక్ మాక్సిమం పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ ఆన్ లేబర్ ఈస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అను ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ ది లీస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ హౌస్ ఆన్ టెంబర్ ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ సో టెంబర్ ఎంత లీస్ట్ అది కదా అలా రాయాలి మాక్సిమం పర్సెంటేజ్ లీస్ట్ పర్సెంటేజ్ రాయాలి సో సేమ్ ఇదే పై చెట్టు కాబట్టి ఇక్కడ మనం పై చెట్టు పెట్టాం అదే బార్ ఇస్తే పై పై తీసి బార్ అని పెట్టేస్తాం టేబుల్ ఇస్తే పై తీసి టేబుల్ పెట్టేస్తాం అన్నిటికి ఒకటే మోడల్ సో నో ఇష్యూస్ సో నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్ సో నెక్స్ట్ కంపారిజన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఏంటి కంపారిజన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కంపారిజన్ చేసి వివరించాలి సో ఇక్కడ ది పర్సెంటేజ్ అన్నిటికి లేదు ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ ఆన్ లేబర్ ఈస్ మోర్ దెన్ అంతే కదా ఇక్కడ చూస్తారా లేబర్ ఏమి వచ్చి ఇక్కడ టెంబర్ టెంబర్ కంటే ఎక్కువ కదా ఎప్పుడు కూడా కంపారిజను ఫస్ట్ కి లాస్ట్ కి చేయండి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి ఇక్కడ లేబర్ లాస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి టెంబర్ సో ఇక్కడ చేయరు ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ ఆన్ లేబర్ లేబర్ ఈస్ మోర్ దెన్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ ఆన్ టెంబర్ అంతే కదా లేబర్ ఏమొచ్చి టెంబర్ కంటే ఎక్కువే కదా అలాగా ఇప్పుడు ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇప్పుడు గ్రేటర్ పర్సెంటేజ్ పెట్టారు ఇప్పుడు లెస్ పర్సెంటేజ్ మాక్సిమం పర్సెంటేజ్ లీస్ట్ పర్సెంటేజ్ లీస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఏంటి ఇక్కడ చూద్దాం లీస్ట్ పర్సెంటేజ్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ ఆన్ స్టీల్ ఈస్ లెస్ దెన్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సిమెంట్ అంతే కదా ఇక్కడ చూసారా ది ఏంటి ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ ఆన్ స్టీల్ స్టీల్ అనేది లెస్ దెన్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిమెంట్ సిమెంట్ కంటే స్టీల్ తక్కువే కదా సిమెంట్ ట్వంటీ ఉంది స్టీల్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది అంటే సిమెంట్ కంటే స్టీల్ తక్కువే కదా అలా చేయాలి అంటే మాక్సిమం పర్సెంటేజ్ రాయాలి మళ్ళీ లెస్ పర్సెంటేజ్ కూడా రాయాలి ఫిఫ్త్ వన్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ది గివెన్ టాపిక్స్ డిఫరెన్సెస్ పెట్టాలి సో టూ కంపారిజన్ చేయాలి టూ డిఫరెంటేషన్ చేస్తే సరిపోద్ది డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ది గివెన్ టాపిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ ఆన్ లేబర్ అండ్ టెంబర్ లేబర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ టెంబర్ టెన్ పర్సెంట్ ఇద్దరు డిఫరెన్స్ ఎంత థర్టీ పర్సెంట్ ఇంకా థర్టీ పర్సెంట్ చేశారు అలాగే టూ డిఫరెన్సెస్ చేయాలి ది డిఫరెన్స్ ఇన్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇన్ టూ ఆర్ త్రీ ఎన్ని చేసినా పర్లేదు సో ఒకసారి చేస్తే మళ్ళీ రెండో సార్ అంతే చేయకూడదు ది డిఫరెన్స్ ఇన్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ ఆన్ సిమెంట్ అండ్ స్టీల్ సిమెంట్ ట్వంటీ స్టీల్ ఏమి వచ్చి సిమెంట్ స్టీల్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీకి ట్వంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంతా ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అలా డిఫరెన్సెస్ చేస్తారు సో ఇలా మనం చేస్తే ఎస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ లో బై లుకింగ్ అట్ దిస్ పై చార్ట్ వీ కెన్ డ్రా సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఇది రాసేస్తే లాస్ట్ లో సరిపోయి అబౌట్ ది అబౌ పై చార్ట్ అని రాస్తే సరిపోద్ది సో ఇలా చూసారా మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఏమో వాల్యూస్ మాక్సిమం పర్సెంటేజ్ కంపారిజన్ డిఫరెన్సెస్ ఇలా రాస్తే మీకు టూ మీకు టూ పేజెస్ వస్తాయి ఇలా మనకి టూ పేజెస్ అనేవి వస్తాయి ఇలా టూ పేజెస్ రాస్తే నీట్ గా రాస్తే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ తో మీరు ట్రై చేయండి రిటర్న్ ప్రాక్టీస్ ఎంత చేస్తే అంత మంచిది సో ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫార్మేట్ ఇలా చేయాలి ఎప్పుడు కూడా నెంబర్లు రాయకూడదు పారాగ్రాఫ్స్ రాయాలి నెంబర్స్ పెట్టకూడదు పారాగ్రాఫ్స్ లాగే రాయాలి ఇక్కడ ఒక పేర ఇది ఒక పేర ఇది ఒక పేర ఇది ఒక పేర మళ్ళీ లాస్ట్ ఇది ఒక పేర పైన హెడ్డింగ్స్ ఇంకా రాయ అవసరం లేదు మీరు డైరెక్ట్ గా రాసేయండి దీస్ ఇస్ ద పై చార్ట్ రాసేసి మళ్ళీ వాల్యూస్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయకుండా మళ్ళీ పేర నెక్స్ట్ పేరెంట్స్ ఇలా కంటిన్యూ చేస్తారు మళ్ళీ మాక్సిమం ఈస్ట్ పర్సెంట్ ఏం రాయ అవసరం లేదు పేర ఫ్రమ్ ది పై చార్ట్ రాసేస్తారు సో కంపేర్స్ ఇంటర్ప్రెస్ మళ్ళీ హెడ్డింగ్ పెట్టవసలే ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇటు రాసేస్తారు సో అలా అన్నిటికీ రాసేస్తారు సో ఇలా పై చార్ట్ కి అక్కడ పై చార్ట్ కాబట్టి పై చార్ట్ రాసేది ప్లేస్ బార్ ఇచ్చారు అనుకో సేమ్ ప్రొసీజర్ పై తీసి బార్ పై తీసి బార్ పెట్టేస్తారు సో ఇలా మీరు రాస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి మీకు విన్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీకు బోల్డ్ డౌట్ లు వస్తాయి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత బాగా ఇది వస్తుంది సో